Ragazzi miei, che vi devo dire? Sono distrutto, cioè, manca poco che mi escano le lacrime dagli occhi, ma manco col Torino riuscite a vincere. Adesso, la prossima, c'è Spezia Inter, che gli interisti, segnatevelo, vinceranno 3 a 0, sorpasso col Milan, noi pareggeremo o perderemo nuovamente col Genoa, e poffet, siamo spacciati, perderemo pure questa, perderemo, pers, Pers, perderemo, porca puttana, lose, vabbè lo so che si dice lose in inglese, però perderemo contro le altre squadre, perché siamo una squadra di pippe, di pippe, manco in porta riusciamo a segnare, manco un tiro, li mortacci vostri, de... non voglio manco dirlo, facciamo pena, una squadra di mediocri, tu dici arrabbiarsi non serve a niente, indubbiamente, però quest'anno l'Inter vincerà, ma non meritava di vincere lo scudetto, tutti dice però fanno la gente che fa gol eh ma hanno, fatto una, hanno, hanno vinto ingiustamente contro la Juve che meritavano il pareggio il Torino meritavano la sconfitta cioè gli interisti hanno avuto aiutini a go go cioè che merda che merda l'Inter quest'anno l'Inter per imbrogli arbitrali il Milan invece eh, Inzaghi ci ha pure preso in giro a noi al Napoli cioè abbiamo qualcosa in più del, del Milan e del, del Napoli e te credo avete gli aiuti arbitrali perché per il resto il Milan noi giochiamo anche meglio rispetto a voi però veramente siamo una squadra di limitati cioè siamo una squadra, cioè non limitati, siamo una squadra di sfortunati, non riusciamo a fare un cazzo di gol. Cosa avete più, voi più di noi? Niente, gli aiuti arbitrali, spero che scherziate veramente quando dite che avete qualcosa in più di noi, perché Lautaro non sta facendo gol da un sacco di tempo e comunque non è più quello di prima. Il Milan negli sconti diretti si è dimostrato alla vostra altezza. Il Napoli è stato solo un po' sfortunato, ma per il resto siete l'anticalcio voi interisti, non riuscite a fare nulla. Per quanto riguarda il Milan, noi stasera abbiamo giocato a pallone, ma non siamo riusciti a buttarne dentro manco una ti rimporta 4 a 3 Milan veramente a Torino complimenti hanno fatto una grandissima partita il Milan si vedeva che era più forte però i torinesi ci hanno messo grinta cosa che il Milan non ha fatto le vertigini per stare in alto allora vuol dire che non sei niente ormai per lo scudetto è game over game over Andiamo con le pagelle che mi stanno già contestando su, su, su Fabio Rossonero, insomma il DNA Rossonero volevo dire, sul, su un canale di, insomma, su un coso di Facebook, una pagina di Facebook. Allora, le pagelle, Meignan 7, hai fatto veramente tanto stasera, grande Magic Mike. Tomori e Calulu per il giallo vi do 6 e 6, se no avrei dato volentieri 7 e 7 perché anche voi siete stati grandi. Calabria 5. Non hai fatto granché, non hai inciso molto. Teo Hernandez 4, veramente. Non so che dirti, Teo. Bel modo di inaugurare la nascita di tuo figlio. Un gol sarebbe stato carino anche per il tuo piccoletto. Comunque complimenti per, il, per, la, per la paternità, comunque. Però qua ti prendi 4. Che sì. 5 e mezzo, non sei riuscito manco tu a incidere tanto. Tonali 6 meno, ma giusto perché ti sei impegnato più degli altri. Cronic senza voto, li metto i giocatori e i loro sostituti, allora, ah, Tomori e Gabbia è entrato ma senza voto, poi allora, eh, tolgo perché non ce la faccio più con la mano destra a tenere sto schermo, allora, dicevamo, uh, che altro c'è, ah sì sì, uh, se le makers voto, sono, sì, sono divisi le persone perché c'è, io ti ho messo 7 sul gruppo di, perché tu sei stato l'unico a provarci con delle giocate, però purtroppo perché 7 magari scende a 6, 6 è meglio, ma io non capisco la gente che ti mette 4, ma se tu l'hai in mezzo eri sempre super presente, che 4 e 4, che cazzo dicono quelli, mi stanno pure pigliando per il culo perché ti ho messo 7, forse 6 era meglio, io qua cambio il voto, il voto è 6. Perché ci hai provato comunque Alexis, ci hai provato, ma purtroppo qualche passaggio l'hai sbagliato, ma tu almeno eri presente. Messias 5, non sei riuscito a fare granché, ma almeno... Eh, non dico che hai contribuito perché il voto è mediocre, non si va così avanti. Però almeno insomma ti sei fatto vedere. Però è C mediocre, quindi è 5 la postazione per Messias. Leao, Leao 6 perché si vede che sei un gran giocatore, però purtroppo stasera ti è mancata la fortuna. Però sei stato comunque bravo anche tu stasera come Selemakers. Giroud 5, eh, per il che è mancato in mezzo in realtà, perché hai mancato il gol, perché sennò veramente ti avrei dato di più. Veramente ti sei impegnato veramente tanto stasera, mi dispiace Oliver, mi dispiace. Chi altro era tra i cambi che non ho votato, ma alla fine non c'è granché. Pioli voto 5. 
caro padre, non andiamo da nessuna parte. Nell'intervista, come puoi dire quelle cose, sereni? Ma sereni di cosa? Che siamo più due, gli interisti ci raggiungeranno. Lo Spezia che batte l'Inter. È più probabile che una ragazza, sinceramente, non, non so che dire, è più probabile che una ragazza venga a letto con me, che... Come si chiama? Un giorno magari, scusate il termine volgare, piuttosto che l'Inter che perde contro lo Spezia. L'Inter vincerà 3-0 come ho detto, poi col Bologna ci sorpasseranno, l'Inter campione in Italia, il Milan non vincerà un cazzo, cioè Inter campione in Italia, Juventus vincitrice della Coppa Italia o magari doppietta dell'Inter. Con Cianologo ci sbeffeggia a dire visto che ho fatto bene ad andare all'Inter. Il Milan è un club inutile ormai, deriso da tutti, non so veramente che cazzo dirvi, fate pena. Basta, mi sono stancato di parlarvi, non vi voglio più parlare fino alla prossima partita.